大家看过我们手上这样的神秘刊物吗？哎，天哪，好酷哦、喔！太酷了！所以我做这个挑战，退役女优零二零四的电话，台湾拍的僵尸 A 片，这声音他不知道在讲什么哎、欸，有社交障碍的，带这个娃娃回去陪伴，当一个慰藉。很多老先生购物完了之后，他觉得是帮助人的，可以让他们知道有一个真实的人，就真的在这边做这件事情，就是你们不孤单。Hello everyone， 我是这样子的 Judy Chow。我是建恒。大家看过我们手上这样的神秘刊物吗？我我自己其实是没有看过，但我以前在我弟的柜子有发现过。是不是？我也是在我爸的柜子里面发现的。这种，你们觉得台湾人到底色不色？对啊，台湾人到底为什么不能勇敢表达自己的欲望呢？为什么在台湾卖情色产品就要受到那么大的冲击跟包袱？今天就跟着我们这样子一起揭开台湾情色文化的面纱。揭开。我们现在要来找台湾收藏。情色文物就是很有名的一个收藏家。哇塞！情色收藏大师周浩吗？超酷的，我觉得太酷了。有录影带啊、杂志啊、书籍、黑胶。肯定要早上。肯定要早上。为了我们节目吗？真是辛苦了。我真的一开始是没有办法想象到，说一个人的家里可以堆满那么多的收藏。一进去其实就会感受到他对那个东西的热爱。年份最久的一个收藏品是哪一个呢？就是就是品客洋芋，对对对对对对。哦，这个洋芋片的造型蛮特别的，别有洞天的感觉。打开好像这个很清朝的地火图。地火图是什么？是春宫，春宫图。它其实就是春宫，但是这个有蛮多种说法。但是我比较喜欢一种说法是，他们会把它画了之后，藏在可能书柜上或房子的屋梁上面啊，不要让人家发现。不是，因为它为什么叫地火图？因为古代人传说那个祝融，火神是女女的，所以看到春宫会害羞就跑掉。哦，天哪，这是一个历史的渊源呢，真的真的是一个小知识，学习学习。所以这是清朝的。对，看你的下一项收藏了，下一项有年份久远的收藏吗？保险套，保险套。天哪，这是多久的？这个是日治时代的，不是日治时代的，日治时代的保险套。然后它是羊肠的材质。哦，羊哦哦，对，以前的保险套是用羊肠做的，最早是鱼标。鱼标，对对对，这是用过的吗？没有，那是那我买来是新的，我从袋子里面拿出来的，对。然后我把它对折表，不然它是这么宽。哦哦，你们要摸摸看吗？可以可以吗？好，这个还没有人。天哪 ，Judy 可能摸过很多，很多男生的手，但是还没有摸过保险套，这种的保险套，这个我真的没有摸过。哎，就是纸，对，就是很像那种，就是是薄的那种纸，那种透透，对，干掉的干掉的纸的感觉，对，很神奇的触感，说纸好像也不是纸。而且感觉很容易破哎，对，是 OK 的吗？原本我今天可能想说，只是来看一些猎奇的，我看看笑笑啊，嘻嘻哈哈。没想到还可以讲一些典故哦。台湾的色情的产业跟文化，就是从日治时期。传记台比较多样化了，比较多玩玩的花招花样比较多、啊。你说像一些酒家文化、啊、跟跟泡汤的汤写真的一些题材，比如说神斧的系列啊，这是银行发的空白箱布，哦，银行发送给员工的，嗯哼，那员工拿来收集社群照片。银行发，然后员工来说一次，哎，天哪，好酷哦、喔！对，这这是日日治时代的，真的啊！哎，那这个神符的这个情色小厨，他做这么小本是为了方便携带吗？还是什么？他
可能是方便携带，就是走到哪里看到哪里。对啊，方便跟人家交换嘛。可是它是。盗版的哦，就是台湾自己印，但是是盗版的、哦。对，日本这种的话也是日治时期就有，很早很早以前就有了，比日治时代还要早以前。有些人把这些看成是会用艺术的眼光去看，我想要收超多神符，然后把它。弄了整整面，对呀、啊，很帅。对，因为我自己对神符啊也是蛮有兴趣的，真的是现在时尚界其实也很多人吹起一股神符风是是。对呀、啊，其实我自己第一次直接看到神符，那时候是我在日本东京的超级大的艺术艺术博览会，它有一个摊位，它就是真的是现场。绑人跟被绑，我整个看我是其实有被他这个美给感动到。这个东西原来已经不限于情色了，它后来呃发展到近代，其实跟很多艺术啊或是时尚的东西都有结合嘛。我还蛮想要试试看，到底被绑跟。我现在心情就是既期待又怕受伤害，因为我等一下就要去体验神服课啊。因为这课程非常神秘，所以我事先采访了曾经上过课的同学、朋友。那我们要不要一起参加？上网，家人不知道。聊这种东西其实不是很容易。那更大部分是艺术，想当那个艺术品，成就感可以绑出来一个东西，完成这个作品。你跟对方之间的互动，绑的过程，甚至去跟对方互动。因为在做这个的时候，需要很多沟通，就是你喜欢什么，你不喜欢什么，你会感觉到他其实是把身体交给你的，那种被信任的感觉。Oh. 更加去了解对方，对，要看人，我都还蛮喜欢的，因为它其实不同感觉，就是只要有点像辅助，就是 OK 往、哦，对，更爽，对对对，碰起来也很爽啊，但不碰的时候也会觉得很舒服，就是它是一个不一样的境界，就是当你被吊上去的时候，在空中就是像那种就是放松感，哦，放松，就是你飞起来了。这里也太像民宅了吧！哎，这是松瓦老师吗？我是，我是，你好。大师你好，大师。没有，是我们练习的地方。天哪，<笑>这教室也太多。你看这是什么老师？这个就狗笼，就是把人关在里面的。有些人喜欢玩这个。所以你也会教这个？嗯，没有，就这不是我擅长的部分，<笑>我擅长的是什么？其实我第一眼踏进那个教室的时候，我真的是大开眼界，因为它在外表就是一个很普通的一个民宅，完完全全外面铁门什么的都正正常常，看不出来有什么怎么样了。一进去，哇塞，天哪，有狗笼，然后那个光那个。光鞭子就二三十种，然后就是有很多各式各样的道具啊、面具，然后什么光绳子也超多种颜色，我大开眼界。等一下这是什么？<笑>这也是会用到的吗？还有这个平的。对，这个是这边，我觉得是这一堆东西里面打的最痛的一只、嗯，你可以拿来打自己的手或者大腿看看。<笑>我觉得我应该不是 N， 最近不想被打。那这么多里面最危险的是哪一个？最痛的？这个其实是不太会建议初学者碰这个，这个真的会。怎么用，老师？就是它会发出音爆。嗯。那我就会一直给你看。好。声音很大哎，老师。哇塞，天哪！这距离也打人吗？这、嗯那个需要一点技巧，如果瞄不准的话，很危险。有些人会把神符拿来在性行为的过程中当成工具性。把人固定起来，这样子来使用。呃，但是也不见得说一定就是要性行为，或者是干嘛。有些人可能，我今天例如说我想要被搔痒，或者是打屁股啊，或者是各种你可以想象到的。也有一种，也有一种可能就是，我们把神符这件事情当成我们的目的，就是我今天就是要来进行神符，我就是要用绳子来跟这个人进行互动。来，你开心。那你有想过，有人其实是透过这个神父，然后再做约会的这件事？嗯，我觉得应该会有。很好，老师，我们我妈都来了。我可以<笑>等一下，等一下，我可以先剪单，然后最后你把它吊起来，可以吗？这可以，我这妈都可以吗？应该 OK 啦<笑> ，OK 啦。就是要打我的吗？我老师，我要怎么开始？老师，呃，好，那我们接下来做一个叫做后手手枕的动作。好，后手手枕。后手就是手放在后面，然后手枕就是手头，把手枕在头后面。嗯、的这个姿势应该可以吧？这样吗？太太壮的人都做，太这样。
。好，那我们就我先做一次给你们看吧。这个东西是这样，我们一开始先把手。合起来，如果你想没有，我我奶没绑好，是你要当住住哦。对对对，两边往外差不多。嗯。手指还有知觉吗？我觉得痛并快乐着，跟我想象中的不太一样。对啊，因为我刚刚你有听到我的感想，听了好多汗。对啊，就是其实透过这个过程是可以去练习跟对方沟通的呼吸的那个东西。是，你是任我摆布的耶，我可以就是打你是不是？没有，我可以。来。哎，你是会怕，怕痛或怕有，肯定是舒服的。很痒，很痒，这样子高身体。不要再逼我了，再让我练习几次。现在实在是很难感受到情欲的流动，怎么办？我现在失败了，是不是？我是个内心包容女孩。你可以。追进来太快了。天哪，我觉得真的很难呢。刚刚老师做就是如鱼得水，然后我一做就卡来卡去。我觉得就是感觉你就很紧张，我完全感受不到那个。有那种情欲的交流，我觉得好像要真的很了解对方，就像老师刚才，你要知道这个人喜欢什么，就是哪个部位，我喜欢痛还喜欢痒，喜欢紧还是什么的，对啊，就要靠技巧跟信任给对结合起来。当我们在实践的过程，有些人他其实不太喜欢什么事情都讲得很仔细。通常我们会在实践之前，要进行神谱之前，我们会进行一些比较仔细的沟通。就是例如说，你身体哪边想被碰，哪些地方不想被碰，你喜欢哪边被触碰，什么事情是绝对不可以做的，什么事情是你想要试但是没有试过。实践的过程中，就是比较细微的东西，就会是在一边做，然后一边看对方的反应。我觉得我们再多试几次好了，可以可以边边绑边聊八卦之类的。对，然后边放歌，感情会很棒。对，然后就是我们会培养出一一种超友谊的概念。对，柏拉图式。柏拉，我觉得很棒哎，但是我觉得真的，不管我们刚刚多失败，但我们两个感情又更进一步。对，对不对？一个很棒的经验，真的。对，就是还是会增进两个人的感情。我喜欢，我喜欢。S M， 你们知道是什么吧？就是施虐跟受虐。对。那之所以会变成 B D S M 这个词的原因，是因为，例如说，我今天有玩绑服跟调教的，或者是玩这个的，玩那个的，觉得说啊。什么才是真的这个东西，什么不是？然后因为这样子，所以才出现了一个 BDSM 这个组合的名词，就试图把大家都纳进来。哦。但是这次还是有一些缺陷，所以我们现在只用的是 King。King。K I N K。对。King。非龙与主流的。嗯。然后不那么典型的。嗯。性实践。然后只要你觉得它是，它就是。来，那等下我看到一个奇怪的，老师什么？这个是木马。木马，这个就是跨坐上去啊，就是女生吗？我现在可以跨吗？当然可以啊，如果踩这个就是，然后直接就上得去。小心不要跌倒。真的是要就直接这样子吗？但是还要被绑，是不是？如果一般是这样，嗯，可以，就是那些东西可以搭配。搭配，就是哎，所以像你自己是被绑跟绑人都对。都 OK 的，因为我其实蛮喜欢被绑，因为我有被绑，所以我大概知道被绑什么感觉，我比较知道我给别人什么东西。所以有时候我们也会鼓励来上课的学员，就是来学绑人，如果有机会可以被绑一下。你看老师，你每天都要练习绑人了，那你练今天练习了吗？今天还没，今天你现在要绑我看看。可以啊，可以。好，老师，我今天真的是非常的期待，且就是想要体验一个完整的过程。嗯，我想问一下，就是你对神服的想象是什么呢？自己很喜欢的那个摄影师荒木经惟啊，他就很常拍这种神服的东西，对，嗯，所以我觉得对我来讲，其实神服也是一个美的事物，对。所以你是想要被绑的美美的、啊？对，你等一下这过程是可以讲话的吗？还是怎么样？讲话这件事情其实会让你从那个情境里面出来，我是希望你可以就是进去到那个氛围里面，嗯。所以如果可以不讲话的话，也许会是比较理想的情境，因为我第一次绑你，然后你可能也是第一次被绑，对，你可能不太知道，就是嗯。如果真的不舒服，不管是身体或心理的，你都可以马上跟我讲，然后我们就也许可以停下来，或是看怎么做。好好好 ，OK， 没问题。各位，现在就跟我一起揭开神服的神秘面纱吧
这整个过程真的就是一个信任跟被信任的一个沟通的过程。其实我觉得像比如说就会你会有有一种被爱的感觉，因为是比如说拥抱或是什么对，然后而且就是而且很奇老师都会一直在我耳边问说，哎这样子。可以吗？或者什么会不会太痛？因为两个人的是很亲密的互动，对。然后我会觉得这真的是一个可以练习人与跟人与人之间交流沟通的一个过程。我刚才掉起来的时候，我就因为小紧张，我就张开眼睛看了一下。但是我觉得哇 ，Oh my God， 我还真的蛮美的、啊。真的感谢老师绑的是漂亮，<笑>我就觉得这个所有主持群，除了我之外，谁可以做这个挑战？<笑>其他人被绑才能看吗？<笑>对不对？其实我第一眼印象看到老师的都是王老师，我就觉得他其实哇好斯文，是斯文文，然后就是其实好像有一点点害羞的感觉，然后没想到在我在被他绑的时候，跟他教学的时候，他完全是变一个人哎、欸，他完全那个眼中散发出来的那个自信跟那个狂野，你会觉得他。这个神符这个东西正点燃了他的生命，他是真的在绑的时候是非常的有自信跟气势的。这个粉红色的皮箱里面藏着什么宝物呢？可以看看，看一下，经济起飞的情色产物，台湾经济起飞的。呃，这个跟我想象的有好像有点不太一样，这是什么？这个是充气娃娃，充气娃娃，外貌是退役女优。天哪，这个怎么这是台湾制的吗？这个，这是啊，他已经就是没有在上班了。对，啊，破啊，就是已经经过一个时代的洗礼，破掉的。My God， 下面也有洞。哇，他你还帮胶带，就是帮他哎补哎，对，补了一下这样子。对，对他算是有情有义了啊。退役了，你也算是有心，是有触，有触感，对。哎呀，哎，是软的，跟刚那个自慰的那个一样。虽然年代久远，可是其实触感都还不错。哇，其实它有点像在演那个我们在路边看到的那个叫什么布袋戏。你看，哇，哇，什么什么什么什么什么这样子。你感觉蛮爱这个的。嗯，没有，还有这个。你不离手，这第一个。好，里面还有什么？其实好多哦，这个。这个是前零二零四的电话。贴纸，零二零四的电话，对，它可以贴在摩托车上，贴在摩托车上，或者公用电话也可以。对，这上面是零二零四的电话，就是那种以前机车上会被贴很多那种色情小纸条，就是这个，对不对？哦，这个就是有被贴过。哦，上面还有写，它不只有打电话哦，它上面写说准备好卫生纸再来找我，准备好卫生纸要干嘛？嗯，擦眼泪吗？他感冒。他感冒、啊，不，你现在拿手机出来打打看、啊，就知道了。电话还通吗？要你硬的来，软的出去。哎呦，好奇怪的人。所以你都没有被贴过吗？你的机车？嗯，我那个时候好像，这个时候正流行的时候，那时候我小学的时候，我还没有那，我还没有那个钱打零二零四，一分钟好像台币二十块。那时候被被抓到，应该被我爸打死。我以前打过，你以前打过，那他姐姐在跟你聊什么？录那个色情故事。哦，所以其实是录音，你没办法跟他对话。对，哦，可是我跟我同学以为是可以对话，我也以为是可以对话。对啊，应该是要可以对。可是没几分钟就几千块了。天哪，好贵！是不是也有自己出录影带？台湾的时候，在那边故事。非常多样化，那时候实验性很强。那时候台湾自己出情色录影带，有有什么什么样的剧情？鬼怪啦、啊，僵尸的、啊嗯。僵尸？那个时候就是最流行僵尸片的时候啊，然后就把这个 idea 有一流行僵尸，对，移动到 A 片上面，哇塞，赶尸宴谈。魔色深香恐怖刺激，要你再度停止。好押韵的哇！我这部真的爆好看。就是听起来就很猎奇啊，对啊。对，我真的不知道台湾有拍这种片子。哎呀，太屌！天哪，我们觉得有生之年可以看到这个，真的，我真的没有想到我可以看到这个。台湾拍的僵尸 A 片，那风流的应该是道士吧，不是僵尸。别啦！太直接了吧，就是完全没有任何的铺陈，而且那个僵尸是没没有表情，在台湾早期 A 片是有无套，都是全部是无套。我到现在也是觉得有点震惊，我震惊到不知道该讲什么哎
，感觉如何？我觉得我现在脸色跟僵尸一样苍白，我真的没办法。谁？我不知道，我觉得我是丢回去的，我觉得我真的没有办法。对啊，这我就是看你会倒扬哎，真的，我的男性荷尔蒙都不见了，真蛮有趣的，就是一个有趣的。天哪，我们我们居然看了台湾经济起飞时期拍的 A 片，其实刚刚什么配乐、道具各种都是算蛮有用心的。对，哎，这拉外景哎，那么多人，知道多少人？对，台湾还是蛮有创意的哦，果然是经济起飞时候，感觉那个外景团队，我觉得。二三二可能二三四个呀、啊，对，台湾很棒。像国外或日本啊，他们有所谓那种密保馆，荷兰有情色博物馆，泰国也有保险套的博物馆，台湾为什么就就是真的不行？对啊，就好像很避讳去谈这些，对，等你办了。真的就对啊，等你。我脸书，明天才会恢复正常。你为什么停掉脸书？嗯，因为放展场的照片啊，就被检举哦。他侦测。哦，侦测。你看，连脸书又那么保守。那你这样就是收了二十四年，就你爸妈支持你吗？当然不支持啊，老派的父母亲一向都是。功利主义至上，他就是会把你的东西丢掉什么之类嘛？以前，以前，嗯，不会，但是会去找出我偷藏的东西，嗯，对，然后就骂你这样子。有，我记得好像还有还有到学校给我难看，真的怎么样？啊，就是，嗯 ，A 班上的 A 片轮到我了，嗯，就后来我藏在抽屉夹层，被他们找到。他们就跑到学校去，站在后门就拿着那个 A 片看着我，这样。啊哈。对啊。所以，那你这一次，你上个月办展的时候，你爸妈有来看吗？我妈有来啦，就稍微瞄一下而已，这样。所以。他就问我说：“哎，那你放这些东西，邻居附近有没有讲什么？”这样子，他们还是会觉得，外人一定会有异样的眼光嘛。哎哎 ，Hello Hello Hello， 请问你有预约要买古物是吗？嗯。哦，你是他女朋友，很漂亮哎！哇，周浩真是人不可貌相，很漂亮哎！你女朋友几岁啊？啊，自己说。二十三，二十三，年轻哎！嗯，爸妈知道你男朋友，未来会想要介绍吗？呃，不会，会，会，希望他们也了解这些东西，但是我觉得很难，因为。家里很保守，然后妈妈要是自律教育，哦，因为爸妈也是保守的。周浩，我觉得他的这些收集这些东西，真的也不是乱收集哎、欸欸，包括他说他办一个展览，然后有六百多个人来看，然后而且每一个东西他都会仔细讲解给来看的人，对，所以我觉得他是真的有心想把这个文化就是推广下去，而且你其实听他讲话，一点都不会感到到什么污秽色情，对，没有，他其实不只是有在收集一些很猎奇的东西，我觉得他真的。很喜欢这个文化，对对啊，对于老物这种东西，所以我觉得是,是真的是有必要，真的有需要他这样的一个人呢，对啊，这、嗯、一定要他有这样的人才可以把这些东西都保留下来，继续流传下去。太酷了，太酷了，没有看到大家比对一下，太酷了，还没有火烧之前是黑妈妈的一片，你火烧下去变裸体，就露出来，可他。火走的时候，他会慢慢再把衣服穿回去。飞机飞九零年代那种抛弃式，它后面有弹簧。我把它下半身放在想说可能是没有脚，就下半身一翻起来，竟然是这个样子。电动按摩棒，八零年代的。这本书叫做《六仪太外史》，让我想到那个周星驰那个电影，里面写的文字也很有趣。林医生也由流金而到了流血，这一对狗男女终于一个脱音。一个脱羊，你说的那个是脱归因，破坏之王啦！哦，破坏之王，大师兄交缠一生，倒在何金明怀里。所以他的电影非常的了解，因为他念的是《金瓶梅》。哦，天哪，果然其实有研究，你随便都可以真的讲出来是《金瓶梅》里面的，勾起我们小时候很多记忆。他那个粉红色的箱子打开一个台湾的一个时代。对啊，第四台也一堆什么蓬莱仙山呐。嗯，然后那时候好像还有一个很特别的东西，就是啊。充气娃娃吧，哦对，那时候刚进来的充气娃娃，那个外表是
，让人很难吃得下去。所以像那个现在真人娃娃还有情趣用品现在的发展，我还蛮想知道现在怎么演变的。台湾的情趣用品跟真人娃娃已经进化到了什么样的程度呢？因为呢，以前在我小时候，有时候在路上经过一些情趣用品店啊，都是黑妈妈的，然后有一些粉红色的霓虹灯，都让我觉得压力有点大，都不太敢进去。然后门口会摆着几尊，就是那种让人不是很会很有欲望的一些娃娃。所以我们今天来看看现在的情趣用品店进化成什么样子。哇！现在是不是感觉就是跟以前的情趣用品店完全的不一样？就是感觉就是非常的明亮，打扮的非常的 fashion， 非常的 stylish， 好酷哦！我们进去看看吧，走。嗨，你好。哈喽，先生，你好，你好，你好。是，你好。哎、欸，请问这里有在做手机包膜的服务吗？没有，没有，我们这边是情趣商店。情趣商店，对，情趣商店，情趣用品店不是都是外面有一个粉红的霓虹灯，然后打造的暗摸摸的这种样子吗？那可能是传统的形态了。我们现在都是这种，就是清新的风格啊，友善的啊。我们觉得说这样子的环境，尤其像是对女性的消费者，她要特别害羞。嗯，那透过这样子的氛围的营造。他可以很安心的，跟很放心的踏进来。你们这边最热销、年轻人最喜欢的产品是什么样的？以女性的商品，好，女性的商品是这个，我们海报上面看到的，是小怪兽。这个很可爱耶，它的最大的特色就是可以用手机的遥控。比如说你现在拿着，那我用手机呢，我一点，你应该可以感觉到的。对。哎、欸，我不，我没有做任何开关上的触碰，它就动了。或是我用两个手指、三个手指，你可以感觉到不同的震动力道,力道不同。哎，对，就是这是现在年轻人很喜欢的，就是可以用手机去做遥控，比如说远距离的情侣啊、伴侣啊，他们就会选择这样子的商品。哇，我不知道现在的情趣用品有办法进化到这个等级。其实目前现在有很多商品是很有趣、很新鲜、很好玩的，就是释放我们心中的怪兽。现在的情趣商品跟过去我们的传统的就是刻板印象当中已经很不一样了。男生最受欢迎的系列，这个是日本 Tenga 的飞机杯。飞，这是飞机杯，这看起来像是果冻，怎么会是飞机杯？它其实是呃水晶的造型，它就是设计，当你使用完之后，你就把它摆在桌上，不用摆在抽屉里，不用摆在床底下，摆在桌上。那我假如我手指伸进去，可以感觉到那种？可以啊，你可以伸进去看看。那我可以伸啊。你可以感觉到就是它的包覆感。哦，是可以大概感觉到那个意思啊。哦，现在真的情趣用品真的是不只要结合实用，然后还要结合就是所谓的时尚性。对，我觉得真的很不同。那我了解，原本我以为这样的一个里面的所谓的你刚才讲的浮游球，我以为只是呃可能设计跟美观，但是其实结合了实用。对，男性用的 Tenka 设计杯竟然可以进红点设计奖，然后还有很多很多新的不同的设计。是那种可以放在呃床头做展示柜，然后一般的人是不会看得出来那是飞机杯的一个设计，我觉得也很酷。你是做什么产业？我以前在进口车商的经销商做行销的工作，从进口车商的行销，然后转来做情趣用品。那你的家人有办法接受吗？我的家人一开始反对是蛮大的，甚至我爸爸都不愿意跟我谈。他们第一个想象到一定是过去那种刻板印象的。你太太的家人知道吗？我太太的家人知道。那当然，因为只要是长辈，其实真的听到一开始说想要从事情趣商品这个产业，大家一定都是一定是先排斥的，没有想象是。可以呈现的是，其实是很正面的一个氛围。其实这个所谓的情趣用品这个产业，其实真的，我觉得不，并不是只像大家想的，哦，就是发泄性欲，然后有需求的人才会来到这样的地方。其实让大家知道说，它不是衣服，它不是邪恶，它不是负面，它不会让你是有罪恶感的一个东西。我觉得这就是一个很棒的一件事情。那这个这个东西的销量，哎，一大来了，它就是我们合作的娃娃达人一大。哦，是吗？是吗？好
。哦，听说您是真人娃娃界的翘楚达人，是是是，太棒了太棒了。今天我有非常多真人娃娃的问题想要跟你请教。好，没有问题。好，拜托了，拜托了。您大一开始跟我说他是那个真人娃娃的达人的时候，我觉得也是有点难以置信。因为他看起来就是一个非常正常的一个上班族，看起来就是一个好爸爸、好先生。一般人想象中的说，哦，会卖情趣用品，做这种所谓的色情产业的形象，完全不搭嘎。是这样的，我觉得现在的真人娃娃都好漂亮，有几只甚至长得跟我前女友还有一点几分相似。真的，你前女友那么漂亮？其实不是这样，就是我觉得现在的真人娃娃啊，就是跟以前有很大的一个差距。哎，这几年就是头部越来越精致啊，是，哎，越来越那个有灵魂在这样子。然后它的触感什么，还有可动的关节越来越多，像它这个眼睛都是可以动的。最近还有增加了那个舌头和牙齿的套件，像它这个关节都是可以动的，手指头都有关节。所以可以可以比耶出来，哎，真的吗？我摸看看，我摸看看，哎，哎，它那个触感真的还蛮像真人的呢，而且都有弹性的回馈这样子。对，然后它这个身材是这个身高里面胸部最大的，是吗？嗯，我可以看一下它神秘的北半球吗？请请看，除了看以外。我刚才心跳漏了半拍，真的有像呢，很大，真的有像。嗯，那我怀念起我就是失联已久的前女友，真的有像，有这么大吗？有，真的就是有过之而无不及，真的有像。而且，那我再看一下它，就是，就是它的那个整个那个肌肤的那个触感啊，嗯，真的可以让人家就是在一个很寒冷的一个冬夜。就是排遣自己那个寂寞，特别是我觉得那个耳垂啊，它那个紧实的那种感觉，它那个脸，对啊，真的很很真哎，很像哎，胸部有那种扎实，然后很实在的那种回馈感，对对对，而且他的头发应该昨天还做过护发。就是不错，有点光泽，随时想换都可以换。你这个这样，他他裙子露出来，要帮他改一下。真人的毛娃因为有它那个实体的那个回馈的那个触感，所以，呃，真的还蛮特别的，就是它那个回馈的那种感觉是还蛮真实，就是有真的感觉在摸一个真人的那种感觉啦。然后包含是胸部啊、耳垂啊、脸部啊、大腿，其实可以让你真的去感觉到说，哦，好像有一个人在陪伴。我发现那边有一根小尊的，为什么它的 size 这么小呢？它是缩小版的大人，缩小版的大人，对对对，因为其实娃娃很重，嗯哼，很重，因为它全身都是金属骨架。哎，对你没有讲到，我没有想到重量这个问题哈。嗯，光是这一尊，这位小姐她多重？三十二公斤，比我想象的重蛮多的哎。我抱看看，你抱看看，公主抱，手放这里，对。哇！哦，可以练深蹲哦，真的蛮重的，三十二公斤，我不知道这么重。大家有些人聊对三十二公斤没有概念，你就想你出国的时候，你你的一个行李箱紧绷就是二十三公斤。叫你飞一些比较特别的国家，像是欧洲或者是土耳其这种地方，你你紧绷你可以放到三十公斤，你就想象你的行李箱塞得全满，大概就是那个重量。真的是很重，而且因为它很长，而且它的重量在哪？好像在头，对不对？呃，它重量在这里。对，我就觉得非常的重。我佩服你，其实真的还蛮重。把它抱起来讲这么多话，我还可以分析，就是它跟我们行李箱的差别。那那一尊大概多重？啊，这尊十几公斤而已。啊，所以就是会因为重量的关系，所以大家想要我有比较小尊的，是不是？对对对，小尊的你才好收纳啊，或者是那个比较好搬运啊,啊，比较好藏，对，比较好藏。那像你在网络上分享文章、情绪用品的新的文这么久，有没有被网友攻击啊，或者是得到一些负面的回馈？有没有遇到这样的事情？都会有。那我最比较严重的一次是被起诉妨碍风化。妨碍风化，对，有这么严重吗？反面的就会觉得说，哎，好像很变态。还有人说，那个我卖的美尊我都用过的。很好，我哪有那么多时间？像一开始把这些真人娃娃买回来的时候，没有穿衣服，没有穿衣服。
。那所以每一个买他的一个产品的一个玩家跟客人。应该是不是会帮他打扮，对不对？对，我们非常推荐帮娃娃打扮。如果你纯粹是为了要泄欲的话，那不如用刚刚你看到那些飞机杯还比较轻松一点。嗯你看那这个东西那么重，嗯，所以它其实最大的那个目的，目的是它是一个陪伴。我我自己就有小孩。然后我的小孩从小在情趣用品的环境长大，还有这个娃娃，是对，然后说娃娃是姐姐啊，帮他梳头发。我们让小孩子学性教育，不是让他去 enjoy， 不不不是让他去沉迷，对，是让他在接受到错误的观念。或者是错误的态度，甚至被攻击的时候，他可以马上做出反应，要让他去懂得去保护自己。对，我觉得一大做的最好就是说，他用一个比较健康的方式去，去，去让小孩子了解到说，这是他爸爸的一个工作。或许现在在这个阶段，小孩子还没有办法了解说一大在做什么样的一个工作，可是至少他愿意用一种方式去跟他的孩子沟通，这是我很欣赏一大的一个一点。哎、欸，我们好像已经到了哦、喔欸。真的，哎、欸，它外面就很酷哎、欸，有没有？它的收藏真的，一看就是会让人家为之眼睛为之一亮的感觉。历史最悠久情色老物是哪一件？这个。从这包装拿起来，感觉就很老。对。它上面还有别人的名字，别人家的住址。对。客人留货要留地址。对，哇天哪，这上面又是那个灰尘，可以看。这几年，这个几年？那一九二三零年代。一九二四，天哪，张张晋现在一百年，一百年前的玻璃碟，而且它是一个看得很生命的出口。对，它是一个女生的私处，而且用手扒开。天哪，一百年前，然后就。有这个，我觉得真正的就是历史古物收藏家厉害的地方，这真的有有它那个样子，而且是有美感的。它这个专辑，如果说这个把它这样子拍下来，都不要修图，就做成自己学的。对啊，对啊，对对对，就是它这个，大大家可能看不到，但是这个有，就像是一百年前深山大道会拍的照的，深山大道那种，对，就是可以是真的可以印在贴纸，是好好看的，好酷。嗯，这什么都有，连这种。日日用品，因为这是哎、欸，这是水这个是热水瓶，我拿起来。对，天哪，这都好小心。以前不用插电的，这是一个保温瓶。这个，这是那个女女。哎、欸，真的耶！对，好酷哦、喔，女，居然这是几年几年代以前的、啊？这是八零年代的。八零年代是台湾的吗？台湾制的，它下面有打。哦，它下面没顶台湾的。所以你这是怎么收到的？这个？这个那个雅虎奇摩拍卖，奇摩，刚卖它标价多少？刚开始的时候，怎么都卖，什么都不奇怪，三百多块吧。哦，三百都被标到，那现在可以卖多少？哎，真的，里面还蛮完整的。对，我觉得这还好，没有到很贵。喜欢的人就是喜欢那图案，是。每个人都会有一个性的那种粉人，那你自己呢？你自己的一个性的启蒙是什么样的一个状况之下？第一次性启蒙就是后面那个维纳斯，维纳斯，斯高香。你那么多猎奇的东西，结果你讲一个维纳斯。因为因为那时候国小啊，也不知道什么叫做什么叫做 A 书，什么叫 A 片的。是怎么样算启蒙？就是你是小时候就看看着他吗？还是？对啊。你不要问我，现在还情窦未开，所以就是我不知道启蒙是什么。对，但是你怎么会有这个是什么？家里翻到的吗？还是什么？这是我妈嫁妆。哦，你妈嫁妆。以前摆在他们床头的。你妈的嫁妆，所以这这也是很很多年前吗？还是对啊，四十几年了。四十几年。对，所以你是看到这个才才有一些邪念，是不是？就是不好不好的想法，我一个大胆的想法这样子。那么艺术是拿维纳斯，真的，导致我后来觉得，哎，女生要有一点小腹才要美。真的比较肉感，这个讲起来很很艺术哎，对啊，而且它是非常平心静气的，对啊，这段过去，因为一般人是怎么看什么 A 片听起来就很低俗，他拿维纳斯，一些书里面可能夹四毛钱呐，然后可能路边有人那个丢课桌椅，呃，丢那个书桌，然后哎打开在深处有还有一只
劳力士啊之类的，<笑>就是不想让太太知道啦，对不对？藏私房钱，但蛮有趣，就是收藏过程中会有偶尔有一些惊喜，就小惊喜、啊。对啊，就是收东西就是热忱靠这个来维持。<笑>突然有一只劳力士、啊，感觉好像是一个蛮有趣的工作。因为因为因为感觉好像应该也蛮辛苦的，这个可以赚多少钱嘛？大概很辛苦啊，嗯、就要搬来搬去的、啊嗯。他是真的，我们刚刚讲每一个东西，他一拿起来，他就是知道它的年份，知道它价值，他是真的有在研究的那种，而且他也是想要把一些情色文化的东西传下来。感觉他真的对收藏这些东西真的有很大的热情。对对啊，我觉得是真的是一个很值得报道的人、欸。而且我看他的店里面是真的有一个古董店的样子。就是除了情色文化之外，它还有各个国家不同的收藏、不同的年份，我觉得真的很特别的一个地方。对啊，很值得去探索一下。那你有什么比较特别的收获经验吗？前年，前年你去收，对，一个八十几岁的老爷爷，然后我去他家的时候，我看到哎，衣橱上面都有卫生纸的纸箱，里面是什么？就全部打翻，就是那个都是以前的 A 片的录影带，而且我去的时候。第一天，他的远亲在，嗯可是，呃，里长就跟我们说，哎、欸，先不要进去，他们在，因为那些 A 片他们要，不是，他们正在找有没有房契，或者是现金、啊，或者是他的有没有金金子在里面，对对对。我觉得那些袋子有一些里面是属于台湾是情色文化的，很重要。的一个区块、嗯，可是很多可能有一些也被清洁人员送去销毁掉了、嗯，就消失了。收老屋不只是好像只是一般交易买卖，是你真的还可以了解到更多人生的东西。就像是日本的那个深夜食堂、嗯、哦，深夜食堂对不对？错过煮一道小菜，嗯、可是可以去跟别人聊一段故事，嗯，对这种感觉。我们有很多客户都是有社交障碍的，是他他没有办法跟异性相处，不要说异性，有甚至连人他都没有办法跟他相处，那他就来带这个娃娃回去做一个陪伴，当一个慰藉，他是一个很好的方向，而不是单纯只有做那个性欲上面的发泄这样子。我们希望就是每一个走出去我们店里面的客人，他可以体验到说，哇，原来情趣商品它是好玩有趣的。那有很多老先生，他可能在购物完了之后，他会告诉我们说，哎，他觉得我们这个是帮助人的事情。他就这样跟你说，对，他是一个正面的事情。我们觉得这样是是很有成就感的事情，可以让我们觉得，呃，我们要把这样子的正面的形象，就是告诉更多人。小时候我发现自己喜欢 S M 的东西，那时候我家人不知道为什么，有事没事就会说玩 S M 都是变态，然后你以后不要变成这样。当我后来发现网络上面有一群人，他们也在做这件事情，觉得这件事对我来说意义非常重大。就是原来我不孤单，就是我，我不是只有一个人在做这件事，然后我不是那个奇怪的人。就是做这件事情没有什么不好，没有什么不对。你其实可以想象，当这样的小朋友在家里，他发现自己喜欢这些东西之后，如果被家人发现，或者是被朋友知道的话，他们会怎么样的反应？对，那我觉得这个时候，如果有人能够让他们知道我们就在这里的话，这会是一件很好的事情。我会一直说，就是我觉得，哎、欸，有些人看到会觉得说，哎、欸，这个东西好屌，然后得到共鸣，然后。聊完，他们很开心的离离开回家，然后还在想这件事情，我觉得哇，够了。我们这次采访那么多人，像是一大啊、Tim 啊，还有说话老师，采访完反而是尊敬的，是敬佩他的。他们都是在各个领域很专心致志，在在他们领域就是努力的人。当你了解之后，你就会发现，其实真的不像你原本想的那样。对很多东西，我觉得大家应该是要打开心胸，先去呃接受。你可以自己不喜欢、不接受，但是你一定要尊重别人，尊重别人的文化。那希望大家看完我们这次的挑战，能开启大家就是良性的良性沟通。那 Judy， 等下你要去哪里吗？<笑>你现在约我是不是？没有，我只是问你说，等下回家给你，顺便载你回家而已。天哪，开启了，开启两个沟通了。我想太多了，我想太多了。好。
喜欢我们今天的挑战吗？喜欢的话，记得按赞、订阅、加分享，而且要记得开启小铃铛，才不会错过每次荒谬大胆的挑战。如果你想看到我们做更多挑战的话呢，可以在下面留言告诉我们，也不要忘了发到我们的 Facebook 跟 IG 哦。那今天就这样子喽，我们下次见，拜。